Любовь, любовь. Такие философские у вас вопросы. Дети – это самое важное, что есть в моей жизни. Многое, конечно, изменилось за эти 20 лет. В общем-то, я, наверное, прошла испытательный срок. Все меня спрашивают про коллаборацию с Бастой, как же так получилось, потому что мы как бы из разных миров. Как-то вот мама вывела свою дочку. По-моему, я уже все сказала. Где, в общем-то, чудеса и волшебство. Человек, с которым Магию 20 творит. лет, в общем-то, много и будем воспитывать. Да. Сегодня дети вообще взрослеют как-то быстро. Это блогеры, влогеры, я уже не знаю. Вот за ними я не успеваю <свят> уследить, что вообще нас ждет. Интересно. Я пошла в музыкальную школу, когда мне было 5 лет. Я, это было абсолютно мое решение, меня никто не заставлял, даже не предлагал. Я помню, я как-то была у подруги в своих гостях, и у нее стояла пианино. Она учила меня играть собачий вальс. Вот. Мне кажется, это классика такая, все с этого начинают. И я прям вот загорелась этим, и я стала просить родителей купить мне пианино, и чтобы меня научили играть, чтобы я пошла в музыкальную школу. То есть это я сама все делала. Я маленькая девочка шла через весь город в музыкальную школу своим портфельчиком. И потом постепенно, через какое-то время, я начала петь, пародировать своих любимых певиц. Меня абсолютно поразил и, наверное, вдохновил больше всего вот, за всю мою жизнь саундтрек кинофильму «Телохранитель». Наверное, ну, как бы, наверное, у многих это любимый саундтрек. Конечно же, легендарная Уитни Хьюстон и ее песни «I will always love you» и «Run to you». Ну, то есть там все песни, они шедевры. И вот я, уч... можно сказать, училась петь на этих песнях. То есть я с утра до вечера закрывала себя в комнате, включала магнитофон, тогда это еще были кассеты, и слушала на репите эти песни. 20 лет? Да. Сами вы верите, что это уже столько времени прошло. Да, 20 лет – это, наверное, уже не маленький срок. В общем-то, я, наверное, прошла испытательный срок, так сказать. Многое, конечно, изменилось за эти 20 лет. Много чего произошло, много чего добилось. И, в общем, конечно, но пролетели они быстро, эти 20 лет. Хотя я все помню по детально, все как было, как начиналось, первые шаги, все люди, вся команда, которая со мной работала. Я все это прекрасно помню и ценю каждое мгновение. Да, в этом году я решила отметить свой такой юбилей новым шоу, новой постановкой, новым концертом, который называется «Не молчи». Сольного концерта в Кремле у меня никогда еще не было. Вот. Хотя эта площадка довольно-таки сложная, пафосная, ко многому обязывает, так сказать. Но мне захотелось, вот 20 лет мне захотелось отметить так, по-взрослому. Да, Евровидение, конечно, безусловно, было одним из таких самых ярких событий в моей творческой жизни. И оно наступило так быстро. То есть я на тот момент всего лишь год как пела, ну, как началась моя карьера. 
И вдруг ни с того ни с сего мне звонит мой продюсер и говорит, так, все, через месяц мы едем в Швецию на Евровидение. И, конечно, для меня это был такой шок и сюрприз. И я, как мне кажется, совершенно не была готова морально даже к этому. Я была ребенком, мне было 16 лет, я была самой юной исполнительницей на тот момент. И, конечно, мне было очень сложно. Вот. И я очень счастлива, что э, нам, я говорю нам, потому что трудилась вся команда над этим, э, что нам удалось вот, э, заполучить такое призовое место, второе место. Это, ну, для меня лично это была уже как победа. Все меня спрашивают про коллаборацию с Бастой, как же так получилось. Очень хотела сделать что-то новое, что-то такое, вот, действительно удивить и порадовать своего зрителя и слушателя. И вот э, творчество Василия мне давно нравится. У него тексты такие всегда интересные, жизненные. А, и, в общем-то, я обратилась, и как бы вот он с радостью согласился и вообще сказал, что как раз у меня есть песня, которую я только что а, написала, и она тебе очень подойдет. И это вот действительно так. Потому что, несмотря на то, что вроде мы в разных жанрах, но эта песня «Мы с тобой», она вот прям моя. Я вспоминаю себя там в 10 лет, мне кажется, я вообще еще играла в куклы и ну, была совсем ребенком. То есть сегодняшние дети, конечно, они в этом потоке информации, которые они получают, интернет, соцсети, ну все-все-все, и, конечно, они взрослеют гораздо быстрее. Они давно не играют в игрушки, их не интересуют какие-то такие детские вещи. То есть, да, они все там какие-то блогеры, влогеры, я уже не знаю, вот за ними я не успеваю уследить. Ну вот, все-таки это новое какое-то поколение людей. Я не знаю, что, что, что вообще нас ждет. Ну, то есть, интересно. То есть, они развиваются просто не по дням, а по часам. Что касается моей доченьки, очень талантливой, начинающей артистки, не побоюсь этого слова, она действительно пишет сама песни, и она просто нас покорила и удивила. Потому что ну, она всегда пела, она всегда там играла, что-то такое. Вот, ну, музыка всегда у нее в крови была. Но тут вот за последний год она действительно выросла очень сильно. И иногда выдает такое, что прям до мурашек и до слез, честно сказать. Вот я не хочу, чтобы это было как-то вот мама вывела свою дочку. Потому что я считаю, что Микела, она... Абсолютно самодостаточная, самобытная так, такая девушка, певица, артистка. И я не хочу, чтобы вот она сказать, была дочкой Алсу. Она потому что вот имеет право и, и все данные на то, чтобы быть вот абсолютно такой индивидуальной, яркой артисткой сама по себе. Ну, я иногда читаю, конечно, комментарии, куда уж без этого, да, но я, э, сказать, не, не позволяю э, себя расстраивать, потому что, ну, я просто понимаю, что действительно, когда это уместно, ну, например, какая-то критика по поводу, не знаю, ну, не понравилось кому-то мое платье или не понравилась песня, я понимаю, что всем не угодить прическа, не понравилась там макияж, я не знаю, все что угодно. И человек имеет право на свое мнение. Ну, не нравится мне эта песня, Алсу. мне нравятся больше вот такие песни. Или хватит плакать, спой что-нибудь веселенькое, модненькое. Начинаешь петь что-то модненькое. Нет, вот все-таки вот раньше, когда ты пела такие песни, как «Зимний сон», там иногда вот пой такие песни. Ну, всем не угодишь. Это, я это прекрасно понимаю. Вот. Такого рода критика я принимаю, и я, так сказать, ее слушаю и прислушиваюсь. А что касается просто каких-то оскорблений, унижений, то есть такие люди идут сразу в блок, беспощадно. Любовь, любовь. Такие философские у вас вопросы. Мне кажется, это так же, как вот ответить, что такое счастье, а что такое любовь. Все очень относительно. А, любовь может быть к любимому человеку, к ребенку, к Богу, к 
природе, к работе. То есть она разная в разных формах. И, но это действительно главный, мне кажется, двигатель вообще в жизни. Привет. Через 20 лет я надеюсь, что у меня уже будут внуки. Я буду бабушка Алсу. Буду возиться со своими внуками. Надеюсь, что буду продолжать еще петь. И что у меня будет такое желание, такая возможность, что хочу просыпаться с пониманием, ощущением того, что я воспитала прекрасных детей, добрых, хороших, и что все у них в жизни складывается так, как должно складываться. Для меня большего счастья нет. Ну, то есть дети – это мое самое важное, что есть в моей жизни. Вот. А их продолжение – это, ну, само собой. <laughs> Говорят, что а, внуков любишь еще больше, чем детей. Посмотрим. Еще рано об этом говорить, конечно. Ну, семья на первом месте однозначно.